good afternoon everyone today is tuesday march 31 last day of my daily vlog i would like to say thank you to everyone who support my vlog and uh, i really really appreciate all your time para mapanood ang aking daily vlog today is my 91 days of running since january 1 and uh, i have 340 kilometer total distance for this month uh, balik na tayo dun sa huling araw or kwento ng buhay ko day 7 nagkamali pala ako kahapon na sabi ko d5 which is the section anyway uh, yung mga kapatid ko unang graduate yung uh, kapatid kong lalaki and pinsan ko uh, pinaaral ko yung pinsan kong lalaki din uh, yung kwento niya is bumisita ako sa daddy ko that time hindi ko nakasama ang daddy ko at nakita ko siya na kumakain sa <laughs> sahig and then sabi ko sa auntie ko kung sino siya sabi ni sabi naman ng auntie ko auntie Adil na uh, matalino yan uh, balidiktorian tapos yung kapatid sa lotutorian nagtrabaho yan nag, nag conductor sa jeep para maatustusan yung kapatid niya na babae nag-aral ng teacher so sabi ko kinausap ko siya uh, sobrang bait sabi ko sa kanya sige uh, maging paki ka sama ka sa akin bukas sabi niya sa ante sabi ko sa Manila mag-aral ka pag-aralin kita so that time yung nakadalawang course siya kasi dapat 2 two, two years lang yung course niya uh, kaso lang yung mga kapatid ko gusto kong may mag, may mag guide sa pag-aaral nila yung may at least may mas matanda sa kanila na magaguide. Tapos sabi ko yung kapatid mo na nag-aaral ng teacher, ako nang bahala magsuporta sa kanya. So bali lima sila ang napagtapos ko ng college. Yung kapatid niya teacher, tapos yung kapatid kong lalaki at yung pinsan ko na nag-aaral sila sa PATS uh, technician aeronautic hindi ko sure kung tama yung course nila pero alam ko uh, technician sila ng airplane so nag OGT sila before graduate tapos uh, doon na sila nagtrabaho until now bali kinuha sila nung uh, may ari para magtrabaho until now and uh, after 2 years yung dalawa ko namang kapatid ang graduate ang um, course ng kapatid kong bunso, Aba alam ko, ang ibig sabihin sa isa doon is aeronautic administration hindi ko talaga sure, hindi ko sigurado kung ano yung course na yun tapos yung kapatid ko na uh, isang babae naman ang course niya is uh, hotel management doon din sa FATS so nung graduate yung uh, kapatid kong lalaki at saka yung pinsan ko parang para ako nga no <laughs> na naiiyak nang iyak kundi ako makapaniwala hindi lang high school ang napagtapos ko sa kanila kundi college yes nakatapos sila ng profession nila college and then after 2 years sumunod naman yung dalawa kong kapatid na babae uh, sobra sobrang napakasarap ng naramdaman ko uh, proud ako sa sarili ko hindi ko hindi ako makapaniwala kung paano ko ginawa pero degree holder na sila ang sarap sarap sa pakiramdam and then uh, dahil yung dalawa kong yung pinsan at kapatid ko na absorb sa uh, OGT nila yung uh, bunso naman na kapatid ko nagtrabaho siya trabaho siya sa Cebu Pacific kaso lang uh, gusto niya mag abroad 
kaya nagbiyahe na siya sa abroad tapos yung kapatid ko naman na uh, isang babae rin sumunod din siya uh, mag abroad and ang kapatid kong lalaki uh, kinasal last year yun yung uh, umuwi ako inantay lang talaga ako makapag-asawa ha pagkatapos kong makapag-asawa kinasal naman din siya kaya umuwi ako tapos yung pinsan kong lalaki naman may anak na rin naunahan pa akong magkaanak <laughs> tapos yung kapatid niya na teacher na yun din may anak na rin kinasal na rin so sobrang sarap sa pakiramdam nakaka proud na lahat sila ay nakakapagtapos ng pag-aaral and uh, they respect me oo uh, yung respeto ang pinaka importante sa akin respeto at takot sa Diyos yan and uh, ang natira ngayon sa bahay ko uh, yung mga pamangkin ko yung pamangkin ko na yon yun yung anak ng panganay na kapatid ko tsaka sunod sa akin sa akin yun sila nung pinanganak pa lang sila tapos ngayon 15 years old na tsaka 16 years old bongga ang lalaki na nila samantalang ang liliit pa nila dati and then uh, ang meron pa isang pamangkin din na maliit din na sa bahay and yung kapat yung pinsan ko na may anak yun yung natira doon sa bahay and uh, matagal bago ako nakapag-asawa by the way nakapag-asawa ako 35 years old na <laughs> oo 35 years old pero okay lang nung graduate yung mga kapatid ko tumagal pa ng 3 years bago ako nakapag-asawa binibiro na nga ako ng mga kapatid ko na uh, lalong lalo na yung bunso namin Jollibee ang pangalan Ate, kailan ka mag-aasawa? Mag-anak ka na, uy, ang tanda mo na Tapos sinasabi ko Uy, kaya ako matanda bago nag-asawa Dahil sa inyo ha Tapos nagtatawanan lang kami Parang nagbibiroan lang So, yun, namit ko Si Mike Namit ko siya sa Facebook May vlog ako dito eh, sa amin mag-asawa uh, Follower ko siya sa Facebook Pareho kaming runner and hindi kami hindi pa kami magkaibigan dati kaya pinapalo niya lang ako and then nagkaroon ng chance na kapag usap and sobrang bilis ng pangyayari I am um, 2 years and 3 months married now happily married and uh, sobrang saya ko at nung pumunta pala ako dito never kong naramdaman maging uh, uh, tawag dito homesick never siguro dahil alam kong uh, settled na lahat and then yung apat ko na kapatid nasa uh, sa abroad na silang lahat tapos isa na lang natira sa Pilipinas at saka yung mga pamangkin kaya siguro uh, magaan yung loob ko at hindi ako na ho homesick tapos uh, tumatakbo pa ako halos araw-araw dito so wala talaga akong homesick na ramdaman simula nang dumating ako yung puso ko napakagaan sa pakiramdam yung alam ko na lahat settled settled na walang problema lahat ng kailangan i-provide mag-provide na nila sa sarili nila yung ang sarap-sarap sa pakiramdam yung parang para sabi nga nila kapag magsimula ka ng magbuo ng pamilya mo hindi ka na mahirapan hindi na talaga kasi <laughs> maliit pa lang yan sila dati andyan na ako nag bilang kapatid nila nung bagong panganak pa lang sila yung tatlong kapatid ko na yan yung maliliit na malalaki na ngayon pinanganak yan sila ako naglalaban ng mga lampin yan <laughs> sabay ganun sabay uh, nung kaya nung graduate sila iyak nang iyak ako na hindi ako makapaniwala na ako 
kasama nila umakyat ako sa stage ang sarap sa pakiramdam napakasarap sa pakiramdam hindi walang mapaglagyang uh, saya sa puso ko kundi iyak lang ako ng iyak tapos nung graduate na lahat pumunta kami sa puntod ng daddy ko sabi ko daddy napatapos ko na silang lahat pwede na ba ako mag-asawa <laughs> or pwede na ako mag-asawa yun yung uh, biro ko sa daddy ko sana buhay yung daddy ko sana nakita niya kung gaano ka successful yung mga anak niya ngayon na nakapagtapos lahat and uh, makita niya yung mga apo niya dalawa lang yung nakita niya yung apo yung sa panganay tsaka yung uh, pangatlong kapatid ko the rest hindi na and uh, ayun hanggang dito lang yung kwento ng buhay ko and I have a very very happy ending life na wala na yata akong mahiling ah meron pala, hinihiling ko magkaroon ng anak yun na lang yung hiling ko sa buhay ko ang magkaroon ng anak Lord <laughs> sabay ganun Lord, bigyan mo ako kahit isa lang ah, yun na lang yung ah, masasabi kong kompleto na siguro ako kapag magkaroon ako ng baby so, hanggang dito na lang yung kwento ng buhay ko and sana Uh, na-inspire ko kayo yung mga uh, mga anak dyan na kaya naman isuporta yung mga magulang nila at kapatid alam ko namang nasa dugo natin yan mga Pilipino and uh, wag tayo mawala ng pag-asa fight fight lang tayo salamat salamat again salamat sa lahat na nagsuporta and meron akong ilalagay na pictures ng family ko dito and nung graduate sila thank you, thank you so much sa pag-support ng channel namin mabuhay tayong mga dakilang anak <laughs> dakilang ate kapag merong tinatanim merong aanihin at yung akin, yun yung mga kapatid ko yun yung totoong achievement ng buhay ko walang iba, yan yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko ang mapagtapos silang lahat at mabigyan ng magandang buhay kaya nasabi kong mabigyan ng magandang buhay kasi ngayon na graduate na sila sila na ang gagawa ng paraan para gumanda yung buhay nila tapos na ako sa first step ang mapagtapos sila and I am really really happy sobra sobra akong happy and I'm so thankful sa lahat ng tao na sumuporta sa akin bye for now it'll help you get together when you're feeling alone make you feel happy remind you of home make you wanna get up get out and go look at what love can do Good as new